ఇది ఉంటుంది కదా అంటే ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉండటం వల్ల మీకు అంటే ఒక కేర్ టేకర్ గా అవనివ్వండి లేకపోతే ఒక గైడ్ గా అవనివ్వండి మీకు ఎంత హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటారు మీరు ఇప్పటి పరిస్థితులతో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు అంత భయాలు ఏమి లేవు లేవా ఓకే లేవు అని చెప్పడానికి కూడా లేదు ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు అలా వాళ్ళ ముద్దులు అలాగే ఉంటాయి అన్న వెనకాల ఒక కొండలాగా ఉన్నా కూడా కొన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే కాకపోతే ఆ భయం అనేది వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి సిస్టర్ అనే భయం తప్పకుండా ఉంటుంది దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఏంటి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక పాట పాడాలనుకోండి బాలు గారు పాడుతున్నారు మేల్ ఫీమేల్ సింగర్ శైలిజని పిలుద్దాం బ్రదర్ పాడుతున్నారు కదా మళ్ళీ సిస్టర్ ఇంకోరు చేతి పాడిద్దాం అలాంటివి కూడా ఉంటాయి అలాంటివి ఉంటాయి బట్ అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లోనూ ఉండేట్టుగానే ఈ ప్రొఫెషన్ లో కూడా అన్ని ప్లస్ లు మైనస్ లు మనం ఎలా దాన్ని ఫేస్ చేస్తాం అనేది తట్టుకుంటాం అనే దాని మీద ఆధారం అండ్ ఇప్పుడు చాలా మంది సింగర్స్ వచ్చేసారు అండ్ మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా అంటే ఈ జనరేషన్ సింగర్స్ అందరినీ కూడా సో వీళ్ళలో అంటే మీకు బాగా నచ్చిన సింగర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఈ ఇతను బాగా చక్కగా పాడతాడు తిను బాగా చక్కగా పాడుతుంది అమ్మాయిల్లో అని కానీ అలా చాలా మంది ఉన్నారు నేను చాలా సార్లు చెప్పాను నేను వచ్చినప్పుడే నేను పడతా తేగా నుంచే కదా మన గోపిక పూర్ణిమ పార్సారథి మల్లికార్జున్ మల్లికార్జున్ యాక్చువల్ గా సరిగమల్లో వచ్చారు సరిగమల్లో వచ్చినప్పుడు నేను ఆ అబ్బాయికి చెప్పాను అనమాట మళ్ళీ మీరు వాడ్ ట్రై చేస్తే మంచి సింగర్ అవుతారు ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ కి రావచ్చు మీరు అని చెప్పాను అనమాట అలాగే గోపిక పూర్ణిమ తర్వాత ఇప్పుడు రమ్య బెహరా చాలా బాగా పాడుతుంది చాలా చక్కగా పాడుతుంది అసలు అమ్మాయిని చూస్తే అమ్మాయి పాడే పాటలు చూస్తే పాట అనేది చక్కగా పాడుతుంది శ్రావణ భార్గవి కూడా చెప్పాను మీరు వెస్ట్రన్ బాగుంది మీ వాయిస్ లో చక్కగా పాడతారు హేమచంద్ర అఫ్ కోర్స్ ఎనీ డే తను ఏ పాట అయినా పాడేస్తారు కారుణ్య అందరూ చాలా మంది మంచి సింగర్స్ ఉన్నారు మంచి సింగర్స్ ఒకటే అనిపిస్తుంది ఇంత మంచి సింగర్స్ మనకున్నారు వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ లేవే అనిపిస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే అమ్మా ఫిల్మ్ లో పాడటమే పెద్ద విషయం కాదు ఈ కాలంలో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి టీవీలో కనబడితే బోల్డని షోస్ వస్తాయి సో అంటే లాంగివిటీ ఎంత ఉంది అనేది మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఫిల్మ్స్ లో పాడినా కూడా లాంగివిటీ లేదు అందుకని ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి జనం ఎక్కువ అయ్యారు దానికి తగినట్టు ఇప్పుడు స్వరాభిషేకం ఇంకో బైజీలో సరిగమప వీటి ద్వారా కూడా బోల్డ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తున్నాయి అలా తలుచుకుంటే మే వచ్చినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ దొరకాలంటే కష్టం అయ్యేది పలాన వాళ్ళు పాడతారు అని తెలుసుకోవడానికే టైం పట్టేది చాలా టైం పట్టి టైం పట్టి ఎవరి ద్వారా రికమెండేషన్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఆడిషన్ లో పాడి వాళ్ళకి నచ్చితే అవును కోరస్ లో పాడి అలా అలా వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు అలా కాదు తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు బాగా పాడు వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చేయచ్చు అవును టీవీ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మంచి అండ్ అప్పట్లో అంటే మీరు అన్నట్టు తెర వెనక ఉండేవాళ్ళు తెర వెనకే ఉండిపోయేవాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఏంటి అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలిసేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు